sostanzialmente io ritengo che ciascuno di noi è giudice di se stesso e quindi noi sappiamo bene quali sono le nostre priorità e soprattutto di no, confidando nell'intelligenza del genere umano io sono anche consapevole che chiunque di noi sa se mette a repentaglio la propria salute perché ritiene di essere un soggetto debole da molti punti di vista e quindi lascerei al libero arbitrio di ciascuno capire se la nostra priorità è quello di festeggiare con i nostri congiunti piuttosto che invece beh, decidere di festeggiare il Natale da soli in casa e eh, senza, senza altro modo di, eh, di interferenza con altri soggetti che potrebbero mettere a repentaglio la nostra salute. Senta, come si dovrebbe fare? Perché c'è molta rassegnazione sul, sulla situazione e dunque si sta accettando, non dico di buon grado ma quasi, di restare a disposizione del, dei, dei vari DPCM. Ecco, la, la situazione soprattutto in Piemonte è tragica, pensiamo ad esempio ai dati della ricezione alberghiero del settore del comparto della neve, dove eh, ogni anno sappiamo benissimo quanto il fatturato del Piemonte influisce eh, per quanto riguarda appunto il comparto della neve, non solo dal punto di vista eh, degli impianti sciistici, ma di tutto il commercio che ruota attorno all'impianto della neve. Allora dobbiamo sempre chiederci se eh, il, la, la malattia o la cura siano peggiori, perché di, di Covid sicuramente le persone che possono avere una sensibilità di qualche genere hanno il rischio e il timore di morire, ma quello che è sicuro è che le persone moriranno a causa di un'economia che sta languendo e lei ha ragione, il dato della rassegnazione in giro è il dato davvero che si rivelerà mortale non solo per le imprese ma anche per la capacità imprenditoriale che esce psicologicamente provata da una situazione che sta durando per troppo tempo e che soprattutto non vede un termine, vede un imprenditore della neve che non sa ancora adesso se l'8 dicembre si parla dell'8 gennaio o addirittura più avanti aprirà o non aprirà e non può fare un preventivo di spesa, non sa se assumerà dei ragazzi, siano essi dei camerieri piuttosto che degli ski men, non può avere una prospettiva di vita degna per sé e la propria famiglia perché qualsiasi azienda si, va, si, si basa sulla previsione di bilancio, sulla prospettiva, su un business plan, se questo non può essere fatto quello è un danno reale e irreparabile, irreparabile di cui qualcuno deve rendere conto. Sentiamo parlare di questi grandi soldi che continuano ad arrivare a pioggia, in realtà eh, poi leggiamo che nelle tasche degli italiani non è ancora arrivato nulla, allora dobbiamo capire dove sta la verità. Secondo lei eh, ci sarà anche il tempo e il luogo di, di class action, di ricorsi per in qualche modo oh, cercare di riportare un pochettino in, in parità quella che è la situazione evidentemente sotto la linea di galleggiamento di questo momento? Ma guardi, sarebbe sempre auspicabile, farlo da legale, non arrivare mai in un'aula di giustizia perché significherebbe essere ben amministrati da governi consapevoli e che soprattutto nella vita serve sempre un equilibrio, non serve l'equilibrio solo per il Natale, l'equilibrio e la proporzione devono regolamentare le nostre vite in generale, laddove però questo non avviene è giusto che le imprese e i cittadini possano tutelarsi anche legalmente e soprattutto nelle sedi opportune rispetto a chi ha creato un danno. Allora io ringrazio per essere stato in collegamento video con noi, <ride> la ringrazio anche per la disponibilità vedendo la Sono location dove si trova. Sono io che ringrazio voi, vi chiedo scusa ma eh, nonostante il Covid io non mi fermo, continuo a lavorare, quindi più che in macchina non potevate trovarmi. Allora ringraziamo la Presidente dell'Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, grazie. Grazie a voi, a presto.